dear friends if you receive jesus as your savior as your law he shall save you heal you forgive you protect you bless you and he shall make you blessing because he is the lord of all creation vandana mo తోడేయండి నీవు వెళ్ళు ప్రతి స్థలమందు నిన్ను కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నిన్ను మరలా రప్పించదను నేను నీతో చెప్పిన చెప్పిన నెరవేర్చు వరకు నిన్ను నేను గాడ్స్ మెడిసిన్ ఎక్కడ రాయబడింది గాడ్స్ మెడిసిన్ నాలుగో అధ్యాయం సామెతల గ్రంథం ఇరవై నుంచి ఇరవై ఇరవై రెండు చంది ముగిసా నేను చాలా చిన్నగా మెసేజ్ ఈరోజు తయారు చేసుకున్నా ఇటు తిరిగి గంటల్లో ముగించాలని నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై నుంచి నా కుమారుడా మీరు దీన్ని బ్రాకెట్ చేసి గాడ్స్ మెడిసిన్ అని రాసుకోవచ్చు మీరు నా కుమారుడా నా మాటలను ఆలకింపము నా వాక్యములకు నీ చెవి ఒగ్గుము నీ కనులెదుటు నుండి వాటిని తొలగిపోనీకము నీ హృదయమందు వాటిని భద్రం చేసుకునుము దొరికిన వారికి జీవ అవి జీవమును వారి సర్వశరమునకు ఆరోగ్యం ఇచ్చును మీరు ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో చూస్తే ఇరవై మూడు పైకి పోయినమ్మా మెడిసిన్ అని రాయబడింది పిల్లరా వారి సర్వశరమునకు మెడిసిన్ ఈ వర్షంలో లేదేమో కొన్ని వర్షన్స్లో మీరు చూస్తే ఏమని రాయబడిందంటే దొరికిన వారికి అవి జీవమును తెలుగులో వారి సర్వశరమునకు ఆరోగ్యం అని రాయబడింది ఇంగ్లీష్లో హీలింగ్ టు ఆల్ దేర్ ఫ్లెష్ అని రాయబడింది కొన్ని వర్షన్స్లో మెడిసిన్ టు ఆల్ దేర్ ఫ్లెష్ అని రాయబడింది మెడిసిన్ ఇది ఇక్కడ హీలింగ్ అని రాయబడింది తెలుగులో ఆరోగ్యం అని రాయబడింది సో అల్టిమేట్లీ ఇఫ్ యూ కెన్ లైక్ ఐ మీన్స్ దేవుని వాక్యము మెడిసిన్ ప్లేరా ఆరోగ్యం ఇచ్చేది స్వ స్వస్థత ఇచ్చేది ఓకే ఈ టాపిక్ని ఈరోజు మనము నేర్చుకోబోతున్నాం సి జాగ్రత్తగా వినాలి మీరు ఈ మరి హీలింగ్ చాలా ముఖ్యమైనది మీకు తెలుసు దేవుని పని ఆగిపోతుంది మీరు హీలింగ్లో లేకుంటే మీ శరీరంలో ఆరోగ్యం లేకుంటే ఇక మీరు దేవుని పనులు చేయలేరు ఆ తర్వాత చాలా ప్లాన్స్ డిస్ట్రాయ్ చేయొచ్చు మీ ద్వారా సాతాను మీకు అనారోగ్యం పెట్టి మీకు బాగా తెలిసిన అలా అనారోగ్యము అబ్సల్యూట్లీ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ సైటన్ నుంచి వచ్చేది సాతాన్ యొక్క పుట్టు ఇది సాతాన్ని తెచ్చి మీ శరీరంలో వేస్తాడు మీకు డెఫినెట్ అయి ఉండాల ఊరికే లేనిది అది పెట్టుకోద్దండి నా పాపము లేకుంటే మా తల్లిదండ్రుల పాపము అది ఇది అంతా వేస్ట్ అవన్నీ యా ఎప్పుడన్నా అట్లా అనిపించినా కూడా ఎవరి ద్వారా నీకు ఇది మీ ఫ్యామిలీలో ఉన్నట్లుగా దాన్ని నాశనం చేసి పెట్టాలి అవ్వాడు నీకు నమ్మిస్తాడు మీ ఫ్యామిలీలో ఉంది కాబట్టి నీకు వచ్చింది దీన్ని ఎవరు ఏం చేయలేరని పెద్ద అబద్ధం అది భూమి మీద ఏ రోగము లేదు మనకి ఓకే సో ఎనీ హౌ నేను పాయింట్లోకి లోపల తీసుకెళ్తా సే దేవుడు మనల్ని స్వస్థపరిచే దేవుడే కాకుండా అనుక్షణం ఎవ్రీ బ్లింక్ ఆఫ్ ఐ మీరు నేను ఆరోగ్యం కలిగి ఉండాలని కోరిక ఐ మీన్ లైక్ కోరిక కాదు ఇచ్చేసాడు పిల్లలు ఇట్స్ గ్రాంటెడ్ డన్ డీల్ నువ్వు నేను అను అను ఐ మీన్ ఏమంటారు అది బ్లింక్ ఆఫ్ ప్రతి క్షణము ప్రతి క్షణం ఎవ్రీ మూమెంట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ గాడ్స్ డిజైర్ ఈజ్ యూ షుడ్ బి ఇన్ డివైన్ హెల్త్ లైక్ గాడ్ హ్యాస్ డివైన్ హెల్త్ దేవుడు స్వస్థతలో ఉన్నట్లుగా ఎస్ఐ ఆ స్వస్థతలో జీవించాడు ఈ భూమి మీద ఆ డివైన్ హెల్త్లో నువ్వు నేను ఉండాలని దేవుని కొరక కోరిక దట్స్ వై యూ అండ్ గాడ్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ యూ అండ్ ఐ లైక్ దేవుని ప్రణాళిక అది ఆరంభంలో కూడా ఇప్పుడు యేసు ప్రభు ద్వారా అదే ఫినిష్ చేయబడింది అది అనారోగ్యం ఫినిష్ చేయబడి కంప్లీట్లీ నీవు నా నేను అనుక్షణం ఆరోగ్యంలో ఉండడమే కోరిక కాదు ఇవ్వబడింది ఇట్స్ God has given it to us. Every particle of our body, every molecule of our body is in, 
ఇన్ డివైన్ హెల్త్ అనమాట అది లైక్ దైవిక స్వస్థలో ఉంది అది గాడ్ సేస్ నువ్వు అనుక్షణము స్వస్థత ఉండడానికి యోగ్యుడవి ఇచ్చేసాను నేను అని దేవుడు యొక్క వాక్యం అదే దేవుడు అదే చెప్పేది మీతో మాట్లాడతాయి సో దేవుని కోరిక మీరు నేను అనుక్షణము డివైన్ హెల్త్లో ఉండాలని ఓకే అందుకే నువ్వు నేను స్వస్థతలో ఉందా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి అనుక్షణము గాడ్స్ మెడిసిన్ మీకు మీరు నేను అనుక్షణం తీసుకుంటా ఉండాలా గాడ్స్ మెడిసిన్ మీరు నేను అనుక్షణం తీసుకున్నప్పుడు మీరు నేను అనుక్షణము ఆరోగ్యంలో ఉంటాం పిల్లరా ఆరోగ్యము దేవుడు చాలా ప్రేమించే వస్తువు మీకు నాకు అందుకే ఆయన ఆ సాల్వేషన్లో ఆరోగ్యం ముఖ్యమైన భాగంగా పెట్టాడు సో ఆరోగ్యం మనకు ఇవ్వబడింది ఆరోగ్యంలో మనం జీవించాలా సో ఓకే సి అతి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే పిల్లరా మీరు నేను ఆరోగ్యంలో ఉండాలంటే నీకు నాకు దేవుని వాక్యం తెలిసి ఉండాలా గొప్ప నష్టం ఏం జరిగిందంటే మనం లైక్ క్రైస్తవులకు ఐ మీన్ వాక్యం చదవమంటారు కానీ సి దీని మీద ఎక్కువగా ఎన్ఫోర్స్ చేయకపోవడం వల్లనే ముందు నుంచి లైక్ ఆది నుంచే లైక్ అది నేర్పిలే మనకి ఎస్ చాలా సంఘాల్లో వాక్యం చదవడానికి చాలా ఎక్కువగా ప్రెషర్ వేస్తారు దైవజనులు కానీ లేకుంటే పేరెంట్స్ కానీ మీకు నాకు చాలా అవసరం పిల్లరా వాక్యం చదవడం ముఖ్యంగా వ్యక్తిగతంగా చదవడం అవసరం వ్యక్తిగతంగా అంటే నేను నా బైబుల్ నేను చదవడం చాలా అవసరం నాకు సో ఈరోజు దైవ దేవుని వాక్యంలో చదవక దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుందో తెలియక చాలామంది అనారోగ్యంలో ఆరోగ్యంలో లేక ఆరోగ్యంలో ఉండకుండా ఉన్నారు ఆరోగ్యం లేకుండా ఉన్నారు చాలామంది సో అందుకే చాలామంది ఏమంటారు తెలుసా దేవుడే అనారోగ్యం ఇచ్చేది అంటారు దే ఆర్ నాట్ రీడింగ్ బైబుల్ బైబుల్ చదివితే ఒక వాక్యాన్ని ఎప్పుడు తీసుకోకూడదు మనం హోల్సమ్లో తీసుకోవాలా కంప్లీట్ కాంటాక్స్ట్లో తీసుకోవాలా దేవుణ్ణి కొన్ని కొన్ని చోట్ల మీకు పాతని చదివినప్పుడు మోస్ట్లీ చాలా చోట్ల మీకు అనిపిస్తుంది దేవుడే రోగం ఇచ్చేవాడు అని దేవుడు ఎప్పుడు రోగం ఇచ్చేవాడు కాదు పిల్లలు ఎప్పుడు కాదు ఆది నుంచి లేదు దేవుడు చాలా ఐ మీన్ లైక్ పరిస్థితులు బట్టి వాళ్ళు చేసే పనులు బట్టి వాళ్ళకు వాళ్ళే తెచ్చుకునే వాళ్ళు రోగాలు దేవుడు అనేవాడు ఓకే మీ మీరు తీసుకుంటానంటే నేనేం చేయలేను మీ నేను పర్మిషన్ ఇవ్వాల్సిందే ఎందుకంటే నా లా అది ఒక జడ్జు లా రాశాడు మన లైక్ మన కాన్స్టిట్యూషన్ రాయబడింది రెడ్ లైట్ క్రాస్ చేస్తే నీకు పనిష్మెంట్ అని నీకు పనిష్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు నీకు ఫైన్ వేసినప్పుడు మన దేశం చెడ్డది అనలేవు నువ్వు దేశం చెడ్డది కాదు నువ్వు దేశం యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ని ఫాలో చేయడంలా లా ఆఫ్ ట్రాఫిక్ రూల్స్ రూల్స్ నువ్వు ఫాలో ఫాలో చేయడంలా నువ్వు పైన నుంచి దేశమే చెడ్డది మా భారతదేశం మంచిది కాదంటే ఎట్లయితుంది అది సో చాలామంది వాక్యాన్ని చదవరు కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటారు పాత నిబంధనలో ఏం జరిగేసి ఐ మీన్ లైక్ పాత నిబంధనలో చూసుకుందాం దేవుడు ఎర్ర సముద్రాన్ని రెండు భాగాలు చేసి తన బలాన్ని చూపించి తన ప్రేమను చూపించి ఎంత చక్కగా తీసుకెళ్తున్నాడు దూతలు తినే ఆహారం మీకు ఇస్తానాడు ఐ మీన్ లైక్ అరణ్యంలో నీకు ఏ కొదవ లేకుండా రాత్రి అగ్నిస్తంభంలా పగులు నీకు ఎయిర్ కండిషన్లా ఆయన నీతో ఉండి తల్లి కంటే ఎక్కువగా నిన్ను కాపాడుతూ అనుక్షణం నువ్వు కాపాడుకుంటూ వస్తే ఆయన ముందరే పోయి విగ్రహాలు నిన్ను ఆరాధిస్తే ఆయన ముందరే పోయి వ్యభిచారం చేస్తే నువ్వు దేవుడు ఆల్రెడీ చెప్పాడు నువ్వు వ్యభిచారం చేస్తే ఇది జరుగుతుంది ఇది అన్యులను వివాహం చేసుకుంటే ఇది జరుగుతుంది ప్రతిది దేవుడు వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాడు అందుకే ఇమ్మీడియట్గా రోగం వచ్చేది వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్గా కష్టాలు వచ్చేది వాళ్ళకి టోటల్గా మీరు ప్లాన్ ఐ మీన్ ఎందుకు అలా వచ్చేది వాళ్ళకు దాని ద్వారా అన్నా కనీసము పాపం చేయకుండా ఉంటారని దేవుని హృదయంలో ఏమని చెప్పండి ఎందుకు ఇజ్రాయల్ జనాంగానికి అంత కేర్ తీసుకునేవాడు తప్పు చేస్తుంటే వెంటనే వాళ్ళ మీద పనిష్మెంట్ వచ్చేది మీకు తెలుసు సార్ టోటల్గా పాయింట్ ఏంటో వాళ్ళలో నుంచి యేసు ప్రభు తేల సాతాన్ ఏంటి వీళ్ళల్ని నాశనం చేయాలని నేను వంశాన్ని మరి చూసుకోండి ఐ మీన్ లైక్ యూదులు ఎక్కడ తుడిచిపెట్టాలని కోరుకునేవాడు సాతాను తుడిచిపెట్టేసారు కంప్లీట్గా ఎన్నిసార్లు జరిగింది అట్లా బారాకు రాజు ప్రయత్నం చేశాడు చాలామంది రాజులు ప్రయత్నం చేశారు లాస్ట్కి ఎస్ఆర్ గ్రంథం చూసుకోండి కంప్లీట్గా లైక్ వాష్ చేసేదానికి సాతాను కంప్లీట్గా సెట్ చేసేసి ఐ మీన్ లైక్ నేను సెరుగురులో చెప్తాను కమింగ్ వెడ్నెస్ రే ఐ మీన్ లైక్ నేను ఎస్ఆర్ గ్రంథం గురించి ఇది చేస్తానప్పుడు ఐ మీన్ చూసి ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఎంత సి మీకు జస్ట్ పాయింట్ చెప్తాను మీకు ఎందుకంటే దేవుడు శిక్షిస్తాడు దేవుడు శిక్షిస్తాడు అనేది చాలామంది అనుకో ఇప్పుడు దౌ రాజు సౌల్ రాజుకి దేవుడు చెప్పాడు అమలీకుల్ని 
ఎవరిని ఉంచద్దు జంతువులతో సహా మొత్తం తుడిచిపెట్టేసాయని కానీ సౌలు ఏం చేశాడు ఆగాగ రాజుని కాపాడు ఐ మీన్ సేవ్ చేశాడు నీకు తెలుసు హామాన్ ఎవరో ఆగాగ మనవుడు ఎందుకు చెప్పాడు దేవుడు ఆగాగ నీకు క్లియర్ చేసి వాళ్ళ ఫ్యామిలీని ఉండకూడదని దయ్యాలతో నేను నేను వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరిని చంపుతారు మిమ్మల్ని మిమ్మల్నిగా చంపేది నా ప్లాన్ని ఏం ప్లాను మీ ద్వారా యేసుప్రభుని తేలా నేను సరే దేవుని హృదయాన్ని చూడండి మన కోసం ఈరోజు నువ్వు ఈడ చర్చిలో కూర్చున్నవే రక్షణ పొందుకొని నీ కోసమే ఆ రోజు వాళ్ళను దేవుడు పర్మిషన్ ఇచ్చాడు ఓకే మీరు నా మాట వింటారు కదా పనిష్మెంట్ తీసుకోండి మీరు వెంటనే పిలిచేటప్పుడు ఏం చేసేవారు వాళ్ళు వెంటనే ఏడుస్తూనే పచ్చతప్పుడుతూనే దేవుడు వెంటనే వెళ్ళిపోయేవాడు వాళ్ళ దగ్గరికి సో సో అట్లని మడిపోయారా అందుకని నేను దేవుడు ఎప్పుడు రోగాలు పెట్టేవాడు కాదు ఈవెన్ కొత్త నిబంధనలు చూడండి ఈ దేవుడు ఏ సూప్రభు మీద రోగాలు వేసేసాడు ఇప్పుడు దేవుని దగ్గర నుంచి ఏంది రాదు ఈవెన్ కోపము రోగాలు దరిద్రం ఏంది రాదు మన దగ్గరికి దేవుని దగ్గర నుంచి ఎందుకు చెప్పండి ఆయన ఉగ్రత అంతా ఎవరి మీద చూపించాడు ఏ సూప్రభు మీద సో ఇంకా కొత్త నిబంధనల గ్రంథంలో ఉన్న మనకు చాలా స్పెషల్ ఎందుకని తెలుసా ఈవెన్ మనము తప్పులు చేసినా కూడా దేవుడు డైరెక్ట్గా ఇన్వాల్వ్ కాడు ఎందుకంటే ఏ సూప్రభుని ఆల్రెడీ శిక్షించాడు కాబట్టి కానీ మనము వినకోకుండా అలాగే చేస్తానంటే దేవుని వాక్యానికి రోధంగా మనమే ద్వారం తెరుస్తాం సి కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో ఉన్న మీకు నాకు రోగము సాతాన్ మన మీద వేయలేడు ఎందుకంటే రోగాలని ఎవరి మీద వేసేసాడు దేవుడు యేసు ప్రభు మీద పోని దేవుడు వేస్తాడా యేసు రోగాలని మన మీద వేయలేడు లీగలీ రాంగ్ అది ఎందుకంటే మీకు నిన్న వారం కూడా చెప్పాను నేను ఏ సూప్రభు అడుగుతాడు దేవునితో ఎలా నువ్వు రోగాలు వేస్తున్నావు ఆ వ్యక్తి మీద తండ్రి ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తికి నేను చెప్పాను నేను పొందిన దెబ్బల చేత మీరు స్వస్థత నుంది తెరి నువ్వు నా మీద రోగాలన్నీ వేసావు ప్రపంచంలో ఉన్న రోగాలు ఇప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళ మీద ఎలా రోగం రోగాలు వేస్తాను సో దేవుడు సీన్లో లేడు ఇప్పుడు పోనీ సైతాన్ని వేస్తాడా సైతాన్ కూడా రోగాలు వేయలేడు వాడికేం అధికారం అసలు వేసేదానికి ఎందుకంటే దేవుడు ఆల్రెడీ రోగాలని ఏ సూప్రం మీద వేశాడండి ఇప్పుడు ఎవరు వేస్తున్నారు రోగాలు నువ్వు నేనే ఎవరికి పర్మిషన్ ఇస్తున్నాం సాతానికి అదే కదా రాయబడి రోమిల్ రాసిన పత్రిక ఆరు పదహారు చదవండి ఏం రాయబడి రోమిల్ రాసిన పత్రిక ఆరు పదహారు రోమిల్ రాసిన పత్రిక ఆరు పదహారు తొందర చదవండి ఎవరన్నా చాలా <laughs> పాపాన్ని మన మీద పాపం లేదు వేసే పాపాలు తీసుకున్నాడు కానీ ఇప్పుడు కూడా పాపానికి జీతం ఉంది సి పాపం మనం ఏం మనల్ని ఏం చేయలేదు పాపం మన మీద రాజ్యం లేదు పాపానికి అట్లని చెప్పి నువ్వు పాపం చేస్తే నీకు పనిష్మెంట్ లేదని కాదు దానికి అర్థము మనం ఇటర్నల్ హెల్త్ పోం మనం నరకానికి పోం మనము ఎందుకంటే మన స్థానంలో ఏ సూప్రభు నరకానికి వెళ్ళాడు కాబట్టి కానీ నువ్వు సాతానికి లోబన్న అనుకో పాపం చేసి వాడొచ్చి నిన్ను నాకేస్తాడు మీ ఇంట్లో టిఫిను లంచ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏమో బ్రేక్ఫాస్ట్తో సహా లంచ్తో సహా డిన్నర్తో సహా తిని గిన్నెలు నాకేసి నీ మీద ఖాళీ గిన్నెలు వేసి పోతాడు వాడు ఆ టైప్ అందుకే పాపానికి ఎక్కడ స్థలం ఇయకూడదు మన జీవితంలో పాపానికి అమ్మ వింటాను కదా చాలా సీరియస్ ఇష్యూ పాపం చాలామంది క్రైస్తవులు సిల్లిగా దిగా ఏమైతుంది అని బదులు అబద్ధాలు చెప్తాం మోసాలు చేస్తాం అన్యాయం చేస్తాం ఆ ఏమైతుంది ఇంకొకరి గురించి చెడు మాట్లాడితే మీకు నేను చూపించాను యాకూబ్ గ్రంథం మూడు పదార్థాలు ఏం రాయబడింది ఎక్కడ కొట్లాట్లు చదవండి ఎవరన్నా చాలా రోజులు చదవక మనం యాకూబ్ గ్రంథం మూడు పదహారు తిండి ఎక్కడ కొట్లాట్లు ఏ ఇంట్లో ఏ వ్యక్తి జీవితంలో కొట్లాడే వ్యక్తి ఎప్పుడు ఆ తర్వాత మత్సర పడే వ్యక్తి అక్కడ ఏముంటే ఐ మీన్ నేను చెప్తే మీకు వైట్ డోర్ తెరిచిపెట్టినట్లే సాతానికి ఎక్కడుండే కూడా వచ్చేసి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతాయి ఎప్పుడు కూడా మత్ కొట్లాట్లు మన జీవితంలో ఉండకూడదు మత్సరం ఉండకూడదు 
ముఖ్యంగా యవనస్సులు పిల్లలు ఈరోజు చాలామంది అనారోగ్యం తల్లిదండ్రులు లోబడాలి మీరు ఎందుకంటే ఆరు ఎఫ్సీ రాసిన పత్రిక ఆరు ఒకటి రెండులో ఎంబ్రా పడింది తల్లిదండ్రులను సన్మానిస్తే తల్లిదండ్రులు అంటే యవనస్సులే కాదు నాకు తల్లి ఉంది మీకు వృద్ధులైనా అరవై ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళు కానీ మీ అమ్మ నాన్న ఉండే మీరు వాళ్ళకు లోపడాలా అమ్మ నాన్నే కాదు అత్తమామ కూడా ఎందుకంటే బైబుల్లో ఏం రాబడింది నువ్వు ఈ భూమి మీద ఏమైతావు వర్దిల్లుతా ఉన్నావు తెలుగు ఏం రాబడిందిమా ఎవరు తీసారా సిక్స్ వన్ టూ నైన్ తెలుగు సిక్స్ ఎఫిసియన్ సిక్స్ వన్ టూ చదవండి ఎవరన్నా పిల్లలారా పిల్లలారా ప్రభువునందు మీ తల్లిదండ్రులకు విధేయుల ఇది ధర్మమే నీకు మేలు కలుగునట్లు ఏం కలిగినట్లు మేలు కలిగినట్లు తెలుగులో మేలు అని రాయబడింది సో నీకు మేలు కలిగి నీ శరీరంలో మేలు ఉండాలంటే నువ్వు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఇష్టానుసారం పేరెంట్స్ని మాట్లాడడం ఈవెన్ పేరెంట్స్ే కాదు పిల్లరా నన్ను అడిగితే ఏ మనిషిని మాట్లాడకూడదు అట్లా మనం అర్థమైందా ఒకవేళ ఏదైనా జరిగిపోయినా కూడా వెంటనే నువ్వు దాన్ని సెటిల్ చేయాలి స్పిరిట్ వరల్డ్లో ఐ మీన్ మీ దేశ పిల్లలు ఏం జరుగుతుందో మీరు నేను తప్పు చేసినప్పుడు మీకు ఫిజికల్ వరల్డ్లో ఏం కనపడదు భౌతికంగా ఏం కనపడదా కానీ స్పిరిట్ వరల్డ్లో చాలా డిస్టర్బెన్స్ అయిపోతుంది నీ జీవితం మీద నువ్వు అనవసరంగా ద్వారాలు ద్వారాలు తెరిచేస్తావు నీ నీకు అప్పుడు శరీరంలో ఏం తెలియదు ఏం కావడం లేదులే తిట్టుకున్నా కొట్టుకున్నా మామూలేలే నువ్వు అనుకుంటున్నావు అట్లా కానీ ఆత్మీయ లోకంలో నువ్వు ద్వారం తెరిచి పెట్టేసావు వాటికి యవనస్సులు ముఖ్యంగా ఎందుకంటే వాళ్ళు ఐ మీన్ యవనస్సులు ప్రతి మనిషి కూడా తల్లిదండ్రులతో చాలా మంచిగా ఉండాలా అందుకే నేను లాస్ట్ టైం చాలా ఆరంభంలో మీకు ఒక వాక్యం చూపించాను నేను నిర్వ నిర్గమకాండము ఎక్సోడస్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్లో ఏం రాయబడింది ఎవరి దొరికినా చదవచ్చు ఎందుకంటే ఫాస్ట్గా చదివితే మెలియ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఎవరు చదువుతారు మీ దేవుడైన యహోవ వాక్కును శ్రద్ధగా విని ఆయన దృష్టికి న్యాయమైనది చేసి ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయులై ఆయన కట్టడన్నిటిని అనుసరించి నడిచిన ఎడల నేను ఐగుప్తులకు కలుగ చేసిన రోగములలో ఏదియు మీకు రానియను నిన్ను స్వస్థపరిచి యహోవాను నేనే అని చూసారా ఏ ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు గుర్తుందా మీకు ఏ ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు దేవుడు ఏ ఆజ్ఞ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు ఇక్కడ కదా ప్రేమ ఓకే ఆజ్ఞ మీకు తెలుసు కదా మీరు మర్చిపోయారు అప్పుడే యేసుప్రభు చెప్పాడు కదా ఏమన్నాడు మీరు ప్రేమించిన రోహన్ సువార్త పద్మూడు ఆయన వాక్యాలు ఏవో అవి పోనండి రోమిలు రాసిన పత్రిక పదమూడు పది తీమ ఏం రాబడింది చూడండి ప్రేమ పిల్లరా ఓకే ఎవరైనా చదవాలనుకుంటే రోమి యోహాన్ స్వార్థ పదమూడు ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదులో రాయబడింది ప్రేమ ప్రేమ పొరుగు వానికి కీడు చేయాలి అది కాదమ్మా ఏది ఆజ్ఞ యోహాన్ స్వార్థ పదమూడు అధ్యాయం ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు చదువుతారు సార్ ఎవరైనా తొందరగా ప్రేమ కలిగి ఉండుటా ధర్మ శాస్త్రము నెరవేర్చుట అది ధర్మ శాస్త్రం నెరవేర్చుట ప్రేమ కలిగి ఉండాలమ్మా ప్రేమ చాలా ముఖ్యమైంది నేను చాలా చెప్పా ఈ సంఘంలో మీరు జీవితాంతము ఆరోగ్యంలో ఉండేదానికి రెండు విషయాలు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రేమ ప్రేమ కలిగి ఉండాలి వాళ్ళే యేసుప్రభు శిష్యులు ఏం ప్రేమ కలిగి ఉన్నానంటే దాన్ని గుడ్డు గుర్తు ఏంటి నువ్వు ప్రేమ కలిగి ఉంటే అమ్మా నువ్వు ప్రేమ కలిగి ఉంటే ఏం చేస్తావు సపోజ్ నేను ప్రేమ కలిగి జీవిస్తాను కదా నేను చాలా ప్రేమిస్తాను ఎట్లా తెలుస్తుంది నువ్వు ప్రేమిస్తాను అంబేద్కర్ పదమూడు పది చదువుమా ఇప్పుడు తీసింటివి నువ్వు ప్రేమ ప్రేమ పొరుగు వానికి కీడు చేయదు గనుక ప్రేమ ప్రేమ ఉంటే నీలో ఏం చేయదు పొరుగు వాడికి కీడు చేయదు పిల్లరా సి మనం అనుకుంటాము ఎట్లంటే ఎట్లా మాట్లాడే కీడు చేసి అదా ఎత్తేసేది ఇలా అంటే చెడ్డ చెడ్డ చేస్తా అంటాం మనం మీకు ఎప్పుడు అయినండి జాగ్రత్తగా ఫిజికల్ వరల్డ్లో నీకు ఏమీ కనపడదు స్పిరిట్ వరల్డ్లో సమీకరణలు మారిపోతాయి నీ హెల్త్ కండిషన్ మారిపోతుంది పిల్లరా స్పిరిట్ వరల్డ్లో స్పిరిచువల్ వరల్డ్కి తెలిసిపోతుంది నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అని అందుకే చాలా కేర్ఫుల్గా బ్రతకాల దేవుడేది భారమైంది మనకు పెట్టలే మన మీద ప్రేమ ఏం చేయదంట కీడు చేయదు కీడు చేయకూడదు బాబు మీకు చెప్తున్నా పిల్లరా అవసరమా ఆమె చాలా ఎందుకు తెలిసే భూమి మీద అంత పీడ ఉండేది మనుషుల జీవితాల్లో హాస్పిటల్ నిండిపోతానే పోనీ హాస్పిటల్ పోగా ఇంట్లో సమాధానం ఉండదు అసలు మనిషికి సమాధానమే ఉండదు ఎందుకు తెలుసా కీడు చేసే చేయడం వల్ల చాలా డేంజర్ పిల్లరా రెండు పదాలు మీకు చెప్పాను నేను మీ జీవితంలో మర్చిపోద్దండి రెండు కళ్ళ మాదిరి రెండు కాళ్ళ మాదిరి రెండు చేతులు ఏం రెండు పదాలు ఒకటి ప్రేమ రెండోది క్షమాపణ ఇవే చాలా సీరియస్ ఇష్యూస్ స్పిరిట్ వరల్డ్ డిమోనిక్ వరల్డ్కి నువ్వు ఇంట్లో నీవు నీవు నీ శరీరం తెరిచేసినట్లే 
ప్రేమ కీడు చేయదు ప్రేమ ఏం చేయదు కీడు చేయదు క్షమాపణ ఏంటి ఏం చేయదు క్షమాపణ ఏం చేయదు క్షమించే గుణం నీలో ఉంటే నువ్వు క్షమిస్తాను అంటే ఏంటి అర్థం దానికి అమ్మా సిస్టర్ సి ప్రేమించడం అంటే కీడు చేయకపోవడము క్షమించడం అంటే వెనక్కి తిరిగి చూడకపోవడం దేవుళ్ళా క్షమించమంటుంది బైబుల్లో చదవండి ఎఫ్ఎస్ఎల్ రాసిన పత్రిక నాలుగు ముప్పై రెండు ఎవరైనా ఫటాఫట్ చదవండి ఎఫ్ఎస్ఎల్ రాసిన పత్రిక నాలుగు ముప్పై రెండు హెబ్రిల్ రాసిన పత్రిక ఎవరైనా ఇంకోటి తీసి పది పన్నెండు ఏడల ఒకడు దయ కలిగి కరుణా హృదయులై క్రీస్తు నందు దేవుడు మిమ్మల్ని క్షమించిన ప్రకారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించి చెప్పండి హలో వాళ్ళు నేను అట్లా చేసే మేము ఎట్లా బ్రదా నేను ఎట్లా క్షమిస్తా హలో ఎవరి లెవెల్లో క్షమించాలి నువ్వు నేనమ్మా దేవుడు క్షమించేటట్లా దేవుడు ఎట్లా క్షమించాడు మనల్ని తుడిచిపెట్టేశాడు రక్తంతో కదా జీవిత మళ్ళీ ఎప్పుడు గుర్తు చేసుకొని అన్నాడు దేవుడు మీరు చూడండి ఎబ్బిలు రాసిన పత్రికలో పది పదిహేడు చదువుండి ఎవరు ఏం రా ఏం రాబడింది అన్నాడు పది పదిహేడు ఎలా క్షమించాడు పాపములను వారి అక్రమములను ఇకను ఎన్నింటికి జ్ఞాపకము చేసుకొనను అది క్షమించడం అంటే చాలా మంది క్రైస్తవులు చూసాను క్షమించినారంటారు వాళ్ళని మళ్ళీ మాట్లాడరు వాళ్ళతో క్షమించినారంటారు వాళ్ళు ఇళ్ళకి పోరు క్షమించినారంటారు ఇంకా చెడ్డ చేస్తారే ఉంటారు క్షమి అంటారు మాట్లాడుతున్నారా రుజువేంటి నువ్వు క్షమించినావు అనే దానికి చెప్తున్నా నువ్వు ఎనిమిది నలభై ఐదు నిజంగా ఎనిమిది నలభై ఐదు లేదు ఏడు నలభై ఐదు హలో ఏడు నలభై ఐదు అయింది టైం ఏడు నలభైకి ఎవరన్నా ఏమన్నా చేసినా నీకు గుర్తు ఉండకూడదు గుర్తు తెస్తాడు సాతాన్ నేను అదిగా చెప్తాను అది నువ్వు చెడు చేయి వాళ్ళకి దాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకో ఆ సిస్టర్ ఏమనిందో తెలుసా ఆ అప్పయ్య ఏమన్నాడు తెలుసా దేవుడు అట్లా చేస్తే ఏమవుతుంది మన గతి అది కూడా రాయబడింది ఏమవుతుందో ఈ మత సువార్థ పద్దెనిమిది నేను పోతే చాలా టైం పడుతుంది అడా మత సువార్థ పద్దెనిమిది లాస్ట్ వాక్యాల్లో మీరు చూస్తే పద్దెనిమిది అన్న పద్దెనిమిది అన్న పద్దెనిమిది అనుకుంటా మత సువార్థ పద్దెనిమిది లాస్ట్ వాక్యాల్లో దేవుడు కూడా క్షమించడం రాయబడింది అడా ఒక వ్యక్తిని క్షమించలేదు తెలుసు కదా మీకు స్టోరీ అంతా రాజు ఒక వ్యక్తిని క్షమిస్తేస్తాడు అప్పు తీర్చలేనంటే కానీ వీడు బయటికి పోయి వానికి ఈల్సిన చిన్న అప్పుని తీర్చలేడు సరే తీర్చలేకపోయింది ఎట్లన్నా పోనులే ఐ మీన్ లైక్ సారీ తీర్చలేదని ఏం చెప్తాడు జైల్లో చెప్పిస్తాడు పిల్లలు మీకు తెలుసా మీరు క్షమించకపోవడం వల్ల ఏం చేస్తాను ఎదు ఎదుటి వానికి సపోజ్ నేను మాట్లాడడం లేదండి ఎవరితో ఎవరు ఎగ్జాంపుల్ అబ్రహం బదర్తో మాట్లాడడం లేదండి నేను అంటా ఎవరైనా కీర్తన్ అడిగాడు అనుకున్నాకి ఎందుకు అంకులు నువ్వు అబ్రహం బ్రదర్తో మాట్లా నేను క్షమించాను నేను కానీ మాట్లాడినావు కానీ ఏం చేస్తాను ఆయన్ని నేను జైల్లో వేస్తాను ఆ బ్రదర్ బాధపడ్డా ఇంట్లో పోయి ఉన్నారు ఎవరైనా బాధపడిన వాళ్ళు మీరు రాయి అయితే బాధపడరు మనిషి అయితే బాధపడతారు ఎవరైనా మాట్లాడుకోకుంటే లేరా అట్లా ఏం నేను ఒకరినైనా బాధపడేది ఎవరైనా మాట్లాడుకుంటే మా బాధ అవుతుంది బ్రదర్ అబ్రహం బ్రదర్ నేను మాట్లాడడం మానేసాను అనుకోండి మీకు పాలు తాగినట్లు ఉంటుంది బాదం పాలు తాగినట్లా అమ్మా సిస్టర్ నేను అర్థమైతే నేను చెప్తున్నాను జైల్లో చేస్తాను దేవుడు నన్ను చూస్తాడు నేను నీతో మాట్లాడతాను ఆ నూషణం తల్లి విడిచిపెట్టిన నన్ను నేను నేను విడిచిపెట్టాడంలా కానీ నువ్వు ఆ వ్యక్తిని విడిచిపెట్టేశావు లా ఏమంటుంది దస దేవుని లా నా నేను కూడా జైల్లో చేయించుకుంటా నన్ను ఆయన్ని హింసిస్తాను నన్ను నేను ఏదాని ద్వారా మాట్లాడుకోకుండా బాధపడుతుంటాడు హృదయంలో కానీ నేను ఎవరికి డోర్ తెరుస్తాను తెలుసా నాకి తాకి అన్ని చేసి వెళ్ళిపోతాడు వాడు బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్ నీతోనే చేస్తాడు నైట్ అంతా నీతోనే పడుకుంటాడు పొద్దున్న లేచిన నిన్న బాగుండే ఈరోజు వాళ్ళు లేకపోతే వాళ్ళు పొడుస్తారు వేసి మేము చెప్తున్న హండ్రెడ్కి చాలా రోగాలు నేను డిస్కరేజ్ చేయడం నేను నేను సఫర్ అయినా అనారోగ్యంలో బాధపడకండి దీనివల్ల వచ్చేది ఇప్పుడు నైంటీ పర్సెంట్ దీనివల్ల టెన్ పర్సెంట్ సద్దిది తిని పదహైదు రోజులది చికెన్ తిని లాంటి ఇంకా ఏమేమి తిని వస్తుంది అది పది పర్సెంటే పది పర్సెంట్ కూడా ఫైవ్ పర్ అది కూడా ఏం చేయకూడదు నా లెక్క ప్రకారము ఎందుకంటే నా దేవుడు నీ దేవుడు ఏమన్నా తెలుసా విషం తాగినా ఏం కాదు నీకు కొంతమంది భార్యలు పదహైదు రోజులు చికెన్ పెడతారు ఏం చేస్తావు మొగ్గలు మాట్లాడు తినకుండా 
అది కూడా ఏం కాదు లోపల పోయినా కూడా ఎందుకో తెలుసా వాగ్దానం ఉంది నాతో అర్థమైందా మీకు లేకుంటే ఇప్పుడు ఇచ్చే పాలు ఇప్పుడు ఇచ్చే చికెన్ ఇప్పుడు ఇచ్చే కాయగూరలకి ఆ పద్ధతి ఏమే పలిచింది మనం సో జాగ్రత్తగా సో టోటల్లీ ఏంటంటే రోగాలు ఈరోజు కారణము అసలు మనకు అనారోగ్యం లేదు పిల్లరా నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నన్ను అడిగితే మీరు స్పిరిచువల్ని ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారు ఏం జరుగుతుంది ఈ మాట మాట్లాడితే ఏం జరుగుతుంది ఇట్లా భర్తతో మాట్లాడితే ఏం జరుగుతుంది నా మా అమ్మ నాన్నతో మాట్లాడితే ఏం జరుగుతుంది భార్యని ఏడిపిస్తున్నా అంటే ఇంకో మనిషిని పీడిస్తే అది ఆలోచించం మనం ఇంత గొప్ప గ్రంథం మన చేతికి ఇచ్చాడు దేవుడు ఏమంత ఏమైపోతుందమ్మా ఇంకో అట్లా ఏం పని చేశారు నువ్వు క్షమించలేని పని ఏం చేశారు తల్లి ఏం చేశారు చెప్పండి ఎవడు నాకు తెలిసి ఏం అట్లా చేయరు ఎందుకంటే ఎందుకు ఆ మాట చెప్తానండి ఏంటని చెప్తాను మీకు ఒక మనిషి ఏం చేయగలడు పిల్లరా నాకు నాకు గౌరవం వచ్చేది దేవుడి నుంచి నాకు డబ్బులు వచ్చేది దేవుడి నుంచి నాకు ఘనత వచ్చేది దేవుడి నుంచి మనిషి ఏం చేయగలడో మాంసము ఏం చేయగలడు చెప్పండి మీకు నాకు ఏం మర్ర తీయగలడో అందుకే బైబుల్ నిండా అనేక మంది జీవితాలు దానియాలు ఏం మర్ర తీశారు చెప్పండి ఎవరన్నా రాజు దగ్గర పోయి కంప్లైంట్ చేశారు ఈ పెద్ద ఈడియట్ ఫెలో ఈ దానియాలు చంపేయండి సార్ వీడిని చంపేసే దేశం బాగుపడుతుంది అన్నారు ఆ దానియాలు ఏం పట్టించుకోవడంలా ఇది కూడా అది ఆయన బిజినెస్ నిన్ను ఘనపరుస్తా నిన్ను హెచ్చిస్తా నీ పక్కన వెయ్యి మంది పడిన నీ కుడిపక్క పదివేల మంది కున్న విపత్తి నీ మీదికి రానేను అందుకే దానియాలు పట్టించుకునేవాడు కాదు భూమి మీద మనుషుల్ని అంటే పట్టించుకునేవాడు కాదంటే అట్లా కాదు ఏం వరి అయ్యేది కాడు ఎవరికి హాని చేసేవాడు కాదు ఆయన యోసేపుకి చెప్పండి అండ్ ఇంకా ఎవరు ఆ శత్రుకి మెసేజ్ అని బైబుల్ అందరినీ చూసుకోండి మీరు దాదాపు దావిద్ని చూసుకోండి పౌల్ని చూసుకోండి జైల్లో వేసి ఆడుకుంటున్నారు పోలీసు వాళ్ళంతా కలిసి పిలిప్ పిలి పిలిపియన్స్కి పోయినప్పుడు ఐ మీన్ లైక్ మీకు తెలుసు కదా ఆ అపసులకారం పదైదో అధ్యాయమా ఎక్కడ రాయబడింది అది పదైదు ఇరవై ఐదు ఓకే నో ప్రాబ్లం సి ఏం చేశారు పౌలు సీలలు పాటలు వాడుకుంటున్నారు ఏదో స్వర్గంలోకి వచ్చినట్లుగా మనుషులు ఏమన్నా అన్నారా వాళ్ళు ఎంత హెచ్చించాడు దేవుడు వాళ్ళని జైలరే రక్షింపడ్డాడు ఫ్యామిలీ రాత్రి రాత్రి బాప్తిజం ఎంత మంచి చెప్పండి సి సో ఎవరు నన్ను ఏం చేయలేరు పిల్లరా మిమ్మల్ని ఎవడు ఏం చేయలేడు ఈ భూమి మీద మనిషి ఏం చేయగలడు మనకి ఏసు ఆ టైంలో కొద్దిగా బాధ వేస్తుంది ఎవరన్నా ఏమన్నంటే అక్కడే జయించాలా దేవుడు అన్న నిన్నే నేను కనపరుస్తాను నేను సో ఎక్కడొస్తాయి ఫైటింగ్స్ ఫైటింగ్స్ ఎక్కడొస్తాయి అంటే నువ్వు దేవుడు నమ్మకపోతేనే ఫైటింగ్స్ వచ్చేది వస్తాయి మనకు నేను కాదు నువ్వు నాకు వస్తాను మనం కానీ వెంటనే బయటికి వచ్చేసాల దాంట్లో నుంచి వెంటనే బయటకు వచ్చేసాలి నువ్వు ఆలోచించాలి ఏంట్రా నేను ఇట్లా చేస్తానను తప్పు సారీ బయటకు వచ్చేసాయాల సారీ చెప్పాలి సారీ చాలా వజ్రం లాంటి పదం పిల్లరా అర్థమైంది మీకు కొంతమంది చెప్పనే పరం ఏదో అంత అరిగిపోయినట్టు లేదు రాష్ట్రపతి ప్రధానమంత్రిలా ఫీల్ అయిపోతారు వాళ్ళు కానీ ఆత్మీయలోకంలో మొత్తం దండా వేసి కొడతాంటారు మీకు లా మళ్ళీ లాస్ట్లో తెలుస్తున్నాయి లేని సమస్యల్లో కష్టాలు పడినప్పుడు సి నేను ఇది కూడా చెప్పడం లేదు అన్ని రోగాలు పాపం ద్వారానే వస్తాయని కానీ మ్యాక్సిమం శత్రువుకి ద్వారం తేడం వల్లనే వస్తాయి పిల్లరా బైబుల్ అదే చెప్పేది మీకు నాకు ఓకే ఎక్కడ నమ్మనము సో ఎనీ హౌ సి ఓకే క్షమాపణ ప్రేమ ఈ రెండు మీరు నేను సూత్రాలుగా పెట్టుకోలే రెండు కాళ్ళుగా పెట్టుకోవాలి ప్రేమ 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 ఇప్పుడు చెప్పండి ఇప్పుడు నేను పాయింట్ నేను నా టీచింగ్ ఏంటంటే సరే సార్ అర్థమైంది కానీ మేము క్లీన్గా ఉన్నాం కదా ప్రేమగా ఉన్నాము క్షమిస్తాను అమ్మ నాన్నకు లోపడుతున్నాము అయినా కూడా ఎందుకు అనారోగ్యం అది నేను ఈరోజు చెప్పాల్సింది ఓకే సి ఓకే ఇట్లా స్టార్ట్ చేస్తాం సి ఆరోగ్యం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ కదా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా దీని గురించి దీని లోతుల్లోకి వెళ్ళాల అది ఒక్కటే మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టేది పిల్లరా కాన్స్టెంట్గా అనారోగ్యం బా లే ఆరోగ్యంలో లేకుంటే మనం ఏం చేయలేము ఎక్కడ సంతోషం సమాధానం ఉండే ఆనందం ఉండలేము చాలా కన్ఫ్యూజ్ కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది లైఫ్ కదా సో అందుకే మీరు నేను ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్గా తీసుకోవాలి హెల్త్ అని చాలామంది తీసుకోరు పిల్లరా కదా కెన్నితే కానీ చాలా మంచిగా చెప్తాడు ఆయన చాలామంది క్రైస్తవులకి ఇంత గొప్ప స్వస్థత ఇచ్చిన దాని గురించి పట్టించుకురు దాని గురించి చదవరు అంటాడు ఎందుకంటే ఆయన ఏమంటాడంటే వాళ్ళకి తెలీదు స్వస్థత యొక్క విలువ నాకు తెలిసినట్లు అంటాడు ఆయన ఎందుకంటే తన యొక్క సాక్ష్యం మీరు వింటే పుట్టిన నాటి నుంచే మెడిసిన్తో బతికిన వ్యక్తి పిల్లరా కెనీతే కానీ బ్రదర్ 
పుట్టినరోజు నుంచి సెవెన్ మంత్స్లో పుట్టాడు పుట్ట హార్ట్ డిఫార్మిటీ ఉన్నింది బ్లడ్లో ప్రాబ్లం ఉన్నింది బోన్స్లో ప్రాబ్లం ఉన్నింది ఆయన సాక్షి వింటగిన ఐ మీన్ లైక్ అనుక్షణం బాధపడేవాడంట జీవితం పదిహేడు సంవత్సరాలు ఎప్పుడు పిల్లలను చూసి నేను ఎందుకు ఇట్లున్నానని తను తను శప్పించుకునేవాడంట ఎందుకు నాకు ఈ జీవితము నేను అందరిలాగా పరిగెత్తలేకపోతాను అందరిలాగా మాట్లాడలేకపోతాను అందరిలాగా సంతోషంగా ఉండలేకపో అందరిలాగా స్పోర్ట్స్ చేయాలి స్పోర్ట్స్లో పోలేకపోతాను అందరిలా స్కూల్లోకి పోలేకపోతాను ఏంది నా లైఫ్ అనుకుని చిన్ననాటి నుంచే బాధపడిన వ్యక్తి ఇప్పుడు అందుకే తన సాక్ష్యం అంటాడు నాకు తెలుసు ఆరోగ్యం యొక్క విలువ ఏంటో యవనప్రాయంలో పద పద్నాలుగు పదహైదు పదహారు సంవత్సరాలు వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు అనేవాడంట అయ్యో అనుకునేవాడు నాకు భార్య రాదు నాకు పిల్లలు పుట్టరు ఏంట్రా నా జీవితము ఎంత ఎంత దుఃఖకరమైంది నా జీవితం అని ఎప్పుడు బాధపడేవాడంట తన సాక్ష్యంలో ఏం చెప్పాడు తెలుసు ఆయన నా దగ్గరికి దేవుడు వచ్చి నిలబడే నీ ముందు రెండు ఆప్షన్లు పెడతానా ఒకటే ఎన్నుకో ఏదన్నా ఒకటి అని చెప్పి దేవుడు అన్నాడు అనుకో స్వర్గం కాల ఆరోగ్యం కాల కోరుకో అని ఆయన ఏమంటాడు తెలుసు ఆయన సాక్ష్యంలో నేను ఏం కోరుకుంటానంటే ఆరోగ్యం కోరుకుంటాను అంటాడు ఆయన ఎందుకంటే ఒక్క క్షణం కూడా ఆరోగ్యంలో బ్రతికి చూడలేదు నేను నాకు అంత ఆశ ఉండేది దేవుడు అడిగితే నాకు ఇదే కోరుకున్నవాడిని అని అంటాడు ఆయన సాక్ష్యంలో కానీ దేవుని కృతజ్ఞతలు రెండు ఇచ్చాడు మనకి తెలుసా మీకు కదా స్వర్గం ఇచ్చేసాడు మనకు బంగారు విధులు మన జీవితాంతం మనం ఉండొచ్చు ఆరోగ్యం కూడా ఇచ్చేసాడు పిల్లల ఆయన ఏమంటాడంటే శ్రద్ధ చూపకోకుండా బైబుల్లో దేవుని బైబుల్లో స్వస్థత గురించి రా స్వస్థ గురించి రాబడిన వాక్యాలు శ్రద్ధ చూపుకోకుండా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు ఈరోజు క్రైస్తవులు అని బాధపడతాడు ఆయన సాక్ష్యంలో మీకు తెలుసా కెనితగన్ స్వస్థత పొందుకోవడంలో యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటో నాకు చాలా ఇష్టం ఈయన ఐ మీన్ లైక్ సి ఈయన అద్భుతం ద్వారా స్వస్థత పొందుకోలే బ్రదర్ కెన్నీ తగన్ అద్భుతం ద్వారా స్వస్థత పొందుకోలే అంటే దేవుడు వచ్చి చేయబెట్టడము లేకుంటే ఎవరో దైవజనుడు చేయబెట్టడం వలన లైక్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు లోపల ఆరోగ్యం బా అట్లా కాలే ఈ వ్యక్తికి ఇంత సఫర్ అయిన వ్యక్తి ఏ దాని ద్వారా తెలుసా బయటకు వచ్చినది వాక్యం ద్వారా వాక్యం ద్వారా దేవుడు వాక్యాన్ని చూపించాడు ఈ వ్యక్తికి వాక్యం పట్టుకొని బయటకు వచ్చాడు మీకు తెలుసా పెద్ద పెద్ద దైవజనులు అంట నిన్న నీ వరకు చెప్తున్నాను దివ్యాక వరకు సి జాంజీ లేక్ ఎంత పెద్ద గొప్ప దైవజనులు తెలుసు కదా మీకు జాంజీ లేక్ జాంజీ లేక్ యొక్క సాక్ష్యం నేను మర్చిపోయాను చాలా వరకు కానీ నాకు ఒకటి మాత్రం గుర్తుంది ఆయనకి ఎంత గొప్పగా దేవుడు వాడుకున్నాడు అంటే ఆయన అమెరికాలో ఉండేవాడు కదా తన స్పిరిట్ ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళి రోగుల కొరకు ప్రార్థన చేసి వచ్చేవాడు ఆయన బాడీ ఆడే ఉండేది ఇప్పుడు మీ ముందర కూర్చొని అనుకోండి మీరు జాంజీ లేకతో మాట్లాడతానని మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఆయన కానీ ఆయన స్పిరిట్ ఉండదు ఆయన వెళ్ళిపోయి ఆస్ట్రేలియా వరకు ప్రార్థన చేసి వచ్చేవాడు అంత గొప్పగా దేవుడు వాడుకునేవాడు ఆయన్ని ఆయన స్పోకెన్ అనే స్థలంలో ఉండేవాడు హాస్పిటల్ అన్ని బంద్ హాస్పిటల్ బంద్ చేశారు ఈయన హాస్పిటల్ తెరిచి ఉండేది సూది వేసేవాడు కాదు ఈయన ప్రీచ్ చేసి ప్రార్థన చేసేవాడు స్వస్థత పొందుకున్నారు గవర్నమెంట్ అనింది ఇంకా హాస్పిటల్ బంద్ చేశారు గవర్నమెంట్ అనింది నువ్వు డాక్టర్ మా తరఫున డాక్టర్ డిగ్రీ ఇచ్చారు ఆయనకి కానీ ఆయన ఒక మాట అంటాడు ఏమో తెలుసా మనిషికి పెద్ద శాపం ఏమంటే వెంటనే స్వస్థత పొందుకోవడం అంట ఇన్స్టాంట్ హీలింగ్ దొరకడమే దొరుకుతుంది అది శాపం అంటాడు ఆయన అర్థమైంది ఏం చెప్తున్నాను మీకు ఇన్స్టాంట్ హీలింగ్ దొరకడము శాపం అంటాడు ఆయన అంటే ఎవరైనా మీరు వెళ్ళారనుకోండి దైవజన దగ్గర కానీ చేయబెట్టాడు మీకు వెంటనే స్వస్థత దొరికింది అనుకోండి అది శాపంలాగా అంటాడు ఆయన అది దొరకకూడదు అంటాడు ఆయన అంటే ఆయన యొక్క అండర్స్టాండింగ్ అది ఎందుకో తెలుసా అట్లా వ్యక్తి స్వస్థత పొందుకొని వెళ్ళిపోతాడు కదా వెళ్ళిపోతాడు మళ్ళీ రాడు ఆ వ్యక్తికి మళ్ళీ అనారోగ్యం వస్తుంది ఆ వ్యక్తి ఏమనుకుంటాడు ఏ సురో తెరిపోయినా ఆ స్వస్థ మళ్ళీ వచ్చింది ఆయన ఏం స్వస్థపరుస్తాలే అని నిత్యజీవం పోడుకుంటున్నారు చాలామంది అందుకే దొరకకూడదు అంటాడు ఆయన ఇన్స్టాంట్ హీలింగ్ ఆయన ఇన్స్టాంట్ హీలింగే ఇచ్చేది కానీ ఆ తర్వాత ఈ పెద్ద పెద్ద దైవజనులందరూ ఏం చేశారు తెలుసా మీకు కెన్ని తగన్ కానీ లైక్ జాన్జీ లేక్ కానీ లైక్ చాలామంది పాత ఐ మీన్ ఇప్పుడు కూడా చాలామంది ప్రీచ్ చేస్తారు పిల్లర వాళ్ళు ఎందుకో తెలుసా సి వాక్యం ద్వారా నువ్వు నేను స్వస్థత పొందుకోవాలా వాక్యం ద్వారా అనుక్షణం ఆరోగ్యంలో ఉండొచ్చు పిల్లరా మీరు నేను అర్థమవుతుందా మీకు సి ఏ సుప్రభు కూడా చెప్పాడు ఎవరితో అమ్మా సిస్టర్ ముందర నేను జాగ్రత్త నేను మైండ్ అక్కడ పొందిద్ది అండి డెవిల్ మీ క్యాప్చర్ చేస్తాడు మిమ్మల్ని యోహన్ సువార్త ఐదులో సమూహం సమ్వేర్ లైక్ ఆ యొక్క ముప్పై ఏళ్ళ ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ళలో స్వస్థత పొందుకున్నప్పుడు ప ఐదు పన్నెండు అనుకుంటా ఏమంటుంది అసలు ఏ సుప్రభు 
పాపం చేయకు చేస్తే ఏమవుతుంది దీనికంటే భయంకరమైన రోగం నీకు వస్తుంది అంటాడు అంటే ఏమంటున్నాడు యేసు ప్రభు నువ్వు ఎప్పుడూ నాలో ఉండాలా నా వాక్యంలో ఉండాలా కదా అదే చెప్తాను నేను అనమాట ఓకే మీకు అర్థమైంది ఐదు పద్నాలుగు రాబడింది ఎప్పుడు మీరు నేను వాక్యం ద్వారా ఆరోగ్యం తెచ్చుకోవాలి అదే మనం గాడ్స్ మెడిసిన్ గురించి మనం నేర్చుకుంటా ఉన్నాం ఈరోజు ఓకే సి మీ మీకు నేను చదివాను భాగం ఏది ఏది సామెతల గ్రంథము నాలుగో అధ్యాయం ఇరవయో వాక్యం మెడిసిన్ ప్లర నా కుమారుడు నా మాటలు ఆలకిపో నా వాక్యం ఇచ్చు ఈ యొక్క ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇది మనకు ఎట్లా అనుక్షణం ఆరోగ్యంలో ఉంటాను నేను చూపిస్తాను మీకు అమ్మ వింటున్నారా ఇప్పుడు మీకు నేను ఏం చెప్తున్నానంటే మీరు శాతానికి ద్వారం తెరచడంలా చక్కగా ఉన్నారు ప్రేమలో ఉన్నారు ఆ తర్వాత క్షమిస్తున్నాము మనము మీరు నేర్చుకుంటున్నాం మనం అందరం అయినా ఎందుకు సిక్నెస్లో పడతాం మనము అనేది నేర్చుకుంటున్నాం ఓకే మూడు పాయింట్లు మీకు చెప్పాలి నేను ఇది చేస్తూ ఉంటే అది క్లియర్ ఉంటుంది మనకు అది దాంట్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనము ఎక్కడైనా డోర్ డోర్ ఓపెన్ అయినా వెంటనే క్షమాపణ చెప్పుకోలేదు ప్రభు దగ్గర మీకు ఇంకో వచ్చింది తెలుసా ఖచ్చితంగా దేవుడు అప్పుడే చెప్తాడు నీకు నువ్వు కరెక్ట్ లేవు ప్రాబ్లంలో ఉన్నాను క్లియర్ చేసుకోని నాకైతే ఆ ఇమ్మీడియట్గా లైట్ ఎలుగుతుంది ద మూమెంట్ వెన్ ఐ స్లీప్ లైక్ కొద్ది కూడా రైట్ లేకపోతే అయితే టక్కని బీపింగ్ వస్తుంది లోపల లైక్ బీపీ కాదు బీపింగ్ లైక్ సౌండ్ మళ్ళీ బీపీ వస్తుంది అని అనుకునేరా లైక్ ఐ మీ అలారం మోగుతుంది మనం సెన్సిటివ్గా ఉండాలి పరిశుద్ధాం దీని చేయాలి ప్రభావ ఎక్కడన్నా మిస్టేక్ చేస్తే ప్లీజ్ చెప్పు నాకు ఇది ఉండకూడదు ఆ నేను రైటు వాళ్ళు అందు చేసినారు అట్లా అట్లా వాళ్ళకి వినపడదు బీప్ రాదు ఈయనే బీప్ వస్తా ఉంటుంది కానీ నువ్వు ఇనవే చెవుల్లో దూదు ఉన్నట్లే బీప్ వచ్చినప్పుడు అట్లా ఉంటే ఈయన అది ప్రౌడ్ అదే మళ్ళా వేరే విధంగా అర్థమవుతుంది నీకు దెబ్బలు తగిలినప్పుడు అట్లా లేకుండా ఫ్రీగా ఉండాలి ప్రభావ నాతో మాట్లాడతాను ఓకే రెండవది అట్లా నీట్గా ఉన్నప్పుడు మనము రాదు కానీ ఇది కూడా మనం ఎప్పుడు చేయాల ఈ ప్రిస్క్రిప్షన్ని ఎప్పుడు తీసుకుంటా ఉండాలా మనము ఒకవేళ ఎక్కడన్నా ఏదన్నా పొరపాటైనా ఈ ప్రిస్క్రిప్షన్ నువ్వు కంటిన్యూగా తీసుకుంటా అంటే నీకు ఎప్పుడు హెల్త్లో ఉండొచ్చు ఏంటి ప్రిస్క్రిప్షను ఈ యొక్క మూడు వాక్యాలు సి మనం డాక్టర్ దగ్గర పోయినాం అనుకోండి డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాడు కదా అంటాడు లైక్ అన్నం తినక ముందు ఒక ట్యాబ్లెట్ అన్నం తిన్నాక ఒక ట్యాబ్లెట్ మూడు పూట్లా కదమ్మా సో ఉదాహరణకి చూడండి మీరు డాక్టర్ దగ్గర పోయి మందులు తెచ్చుకున్నారు తెచ్చుకొని చక్కగా కొనుక్కున్నారు మెడికల్ స్టోర్కి పోయి తెచ్చుకొని టేబుల్ మీద పెట్టినారు లేకుంటే షెల్ఫ్లో పెట్టినారు దాంతో మీరు బాగేతారా నాకు బాగా గుర్తుంది ఒక వ్యక్తి నాకు చాలా కాలం గురించి ప్రీచర్ చెప్పాడు నేను వినిండి నేను ఒక వ్యక్తికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందంట సివియర్ హార్ట్ అటాక్ వస్తే ఆయన నాకు చెప్పారంట టౌన్లో పెద్ద డాక్టర్ ఆయన ఆయన దగ్గర ఎవరు పోయినా కూడా ఖచ్చితంగా బాగైపోతారంట ఆయన దగ్గరికి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని ఫోన్ లో ఇని చెప్పి పోయారంట మొత్తానికి ఆయన కూడా అపాయింట్మెంట్ ఆయన కూడా తీసుకొని ఆ పేషెంట్తో అన్నాడంట ఏం వరీ కాదు భయపడకు త్రీ డేస్లో నేను ఇంటికి పంపించేస్తాను నేను ఆరోగ్యంతో అన్నాడంట సో అందరూ ధైర్యంగా ఉన్నారు ఆమె సంతోషంగా చచ్చిపోయాడు బతుకుతాడని పెద్ద డాక్టర్ దగ్గరికి కానీ జరిగింది ఏమంటే మూడు రోజుల తర్వాత చచ్చిపోయాడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారంట డాక్టర్ ఏం చెప్పాడు తెలుసా నేను ఆ రోజు ఏం చెప్పానో ఈ రోజు అది చెప్తాను నా దగ్గరికి ఈ వ్యక్తి వచ్చాడే మూడు రోజుల్లో నేను ఆరోగ్యంతో ఇంటికి పంపించాలా ఈ వ్యక్తికి సార్ చచ్చిపోయాడు సార్ వాడు నువ్వు మాకు ఆ రోజు మాట ఇస్తువి మూడు రోజుల్లో బాగా ఇంటికి పోతారని ఎందుకు మా వ్యక్తి బాగా కాలేదన్నారండ ఎందుకు కాలేదు మేమ్మని అడగనండి అంట డాక్టర్ ఎందుకంటే ఆడ యాక్చువల్ మందు తినలేదు అంటే వాళ్ళ మదర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగినప్పుడు వాళ్ళమ్మ చెప్పిందంట డాక్టర్ ఇచ్చిన మందు ఓ పూట వేసుకున్నాడు ఈయన ఆ తర్వాత మంట అవుతుంది ఇది నేను తినను ఇన్ని మాత్రలు తింటే నా కడులో మంట అయితే తినలేదు నువ్వేం చేస్తావు తల్లి ఏం చేస్తావు తినలేదు కాబట్టి ఊరికే ఉన్నాను నేను అనిందంట డాక్టర్ అన్నాడంట చచ్చిపోతూనే నేను ఎంక్వైరీ చేశా ఎందుకు చచ్చిపోయాడు ఈ వ్యక్తి అంటే మాత్రలు తినలే నువ్వు ఎంత పెద్ద డాక్టర్ దగ్గర పోయి ఏం ప్రజలు చెప్పు నువ్వు మాత్రలు తినుకోకుండా ఆయన ఇచ్చిండేది సి యేసు ప్రభు కూడా ఈ మూడు వాక్యాల ద్వారా స్పిరిచువల్ వస్తువుల్ని స్పిరిచువల్ థింగ్స్ని న్యాచురల్గా సంజాయిస్తానండి ఈ మూడు వాక్యాల్లో మీరు నేను దేవుని వాక్యాన్ని లైక్ బైబుల్ని సెల్ఫ్లో పెట్టో లేకుంటే కొత్త చక్కగా తీసి తయారు చేసే ముందు వాతలు తయారు చేసిన దాని మీద పెట్టి ముందు దాని మీద పల్టీలు కొట్టి లేదా దాన్ని తలతో కొట్టి లేదంటే దాన్ని తీసుకొని నీ నెత్తి మనం మనం కొట్టుకొని లేదంటే దిండు కింద పెట్టి ఏం చేసి ఏం ప్రజలు చెప్పండి ఇది ఏమైనా స్వస్థత ఇస్తుందా మీకు ఎప్పుడు స్వస్థత వచ్చేది 
ఆ వాక్యాన్ని తీసుకొని నువ్వు చెప్పినప్పుడు ఆదివారం నేర్చుకుంటా ఉన్నాం మెడిటేట్ చేసినప్పుడు వాక్యం ఎప్పుడు అయితే మాట్లాడవో నీకేం కలగదు వెలుగు కలగదు ఆరోగ్యం కలగదు అందుకే ఏ సుప్రభ ఏమన్నాడు సౌమ్య ఏమన్నాడు ఆయన ఏ సుప్రభ ఏమన్నాడు అంటే మనిషి కేవలము రొట్టె వలన కాదు దేవుని నోటించి వచ్చిన మాట వలన జీవిస్తాడు అని నువ్వు జీవించాలి అంటే ఆరోగ్యంలో ఈ గ్రంథాన్ని తీసుకుపోయి సెల్ఫ్లోనో బీరువాలోనో పెట్టి లేదంటే బట్ట చుట్టి పెట్టి ఏం చేసినా కూడా ఏం కాదు నీకు ఆరోగ్యము లభించదు ఏం చేయాలి దీన్ని మూడు విషయాలు ఇక్కడ చెప్పాడు ఈ మూడు వాక్యాల్లో అదే గాడ్స్ మెడిసిన్ ఓకే నంబర్ వన్ ఏం చెప్పాడు చూడండి ఇరవయో వాక్యంలో నా కుమారుడా నా మాటలను ఆలకింపము నా వాక్యంలోకి నీ చెవి యోగ్యము ఫస్ట్ నా మాటలను ఆలకింపము సిస్టర్ అర్థమవుతుందా దేవుని మాటలను మనం ఏం చేయాలంట ఆలకింపాలి ఇంగ్లీష్లో మంచిగా రాబడింది ఇంగ్లీష్లో పెట్టినాయన ప్రోవర్స్ ఫోర్ ట్వంటీ ప్రోవర్స్ ఫోర్ ట్వంటీ తొందరగా పెట్టినాయన ఓకే జాగ్రత్త ఏం రాబడింది చూడండి ఇంగ్లీష్లో ఓకే ఇంగ్లైన్ అటెండ్ సారీ అటెండ్ చూడండి ఏం రాబడింది మై సన్ అటెండ్ టు మై వర్డ్స్ అటెండ్ అటెండ్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ అది మెడిసిన్ మీకు ప్రిస్క్రిప్షన్లో ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటి మా డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చినట్టు దేవుడు ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాడు అటెండ్ చేయాలంట అటెండ్ అంటే ఏంటి ఓకే మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాం సపోజ్ ఎవరు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాం సరే సిస్టర్ ఎగ్జాంపుల్ దెబరా సిస్టర్ అనుకోండి పాపం పొద్దున్నే స్కూల్కి వెళ్తుంది సపోజ్ నేను వెళ్ళాను దెబరా సిస్టర్తో మాట్లాడేదానికి ఓకే సిస్టర్ బయటకు వచ్చారనమాట ఎక్కడికి పోయేదానికి స్కూ అది వ్యాన్ పట్టుకునేదానికి నేను పోయి మాట్లాడేటప్పుడు సిస్టర్ ఏమంటారో తెలుసా బ్రదర్ పది నిమిషాలు ఆల్రెడీ లేట్ అయిపోయాను ఇప్పుడు నేను మాట్లాడలేను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పది నిమిషాలు వెయిట్ చేస్తాను రోడ్లో నా కోసం అటెండ్ అంటే ప్రేయర్ ఫస్ట్ చేయడం అంటే ఇప్పుడు సిస్టర్ ఏమంటారు నాతో ఫస్ట్ అది నాకు ముఖ్యము ఎందుకంటే అంటే నా మీద కోపంతో కాదు లేక అలగడం వల్ల కాదు కాదు కానీ అది ఫస్ట్ ఎందుకు అక్కడ పోకుండే బండి వెళ్ళిపోతుంది ఆల్రెడీ చాలామంది వెయిట్ చేస్తున్నారని ఆ రోజు మళ్ళా స్కూల్కి పోలేదు ఆమె అంటే సెలవు తీసుకోసం అంటే చాలా కష్టాలు ఇబ్బందులు వస్తాయి సి అది అటెండ్ అండి అంటే ఫస్ట్ దేవుని వాక్యానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ప్లేరా ఇది నీ జీవితంలో నా జీవితంలో ఉండాల్సిందే ఫస్ట్ దేవుని యొక్క వాక్యము నీకు నాకు ఫస్ట్ ఇవ్వడం ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దానికి అలా మీరు నేను వింటానండి మీకు అర్థమైతే ఆ మూడు పాయింట్లు నేను చెప్తాను ఈరోజు మెడిసిన్లో ప్రిస్క్రిప్షన్ ఒక అర్థమైందా నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు దేవుని వాక్యాన్ని ప్లేరా ఇది దేవుని వాక్యం నేను వారిని నేను చెప్పాను డాక్టర్ ఉమన్ అని చాలా సూపర్ లైక్ చాలా మంచి ఐ మీన్ లైక్ హీలింగ్ ఎవెంజలిస్ట్ ఆమె యాక్చువల్ ఆమె డాక్టరు ఆమె ఆమె లైక్ ప్రొఫెసర్ కూడా గవర్నమెంట్లో పెద్ద లెవెల్లో ఉండేది ఆమె డాక్టర్ డాక్టర్ దీంట్లో కానీ ఆమె అనారోగ్య పడింది పిల్లరా చనిపోయే స్థితికి వచ్చింది ఆమె కానీ దేవుడు తన యొక్క కృప ద్వారా అద్భుతం చేయడం ద్వారా ఈమె ఏం చేసిందంటే డాక్టర్ పని చేసుకుంటూ తిరిగి తిరిగి సు ఐ మీన్ స్వస్థత గురించి స్పెషల్గా చెప్పేది చెప్తూ ఆ తర్వాత ప్రార్థన చేసేది ఖచ్చితంగా స్వస్థత పొందుకునేవారు కానీ ఆమె చాలా కోప్పడేది పిల్లలు మనుషుల మీద ఎందుకంటే మీకు అర్థం కావడం లేదు దేవుని వాక్యము ఎంత ముఖ్యమైందో అని అని అరిసేది అంట ఆమె ఎందుకో తెలుసా ఆమె మీటింగ్కి వచ్చినప్పుడు అక్కడిక్కడ చూస్తా అంటే ఆమెకు చాలా కోపం వచ్చేదంట ఆమె యొక్క సాక్ష్యం మీరు ఉంటే ఆమె లైక్ అక్కడక్కడ చూసుకుంటా అంటారు కదా సరిగా వినక వాక్యం వినక లేదంటే కొంతమంది పాటల బుక్కును తిప్పేసుకుంటా లేదంటే కొంతమంది వాచ్ చూసుకుంటా కొంతమంది మాట్లాడుకుంటా ఆమె అరిసేసేది పిల్లరా వాళ్ళకి అంటే ఆ కోపంతో కాదు కానీ దైవికమైన కోపంతో లైక్ హోలీ యాంగర్ అంటారే ఎందుకో తెలుసా మీకు అతి ముఖ్యమైనది ఏముంది జీవితంలో ఆరోగ్యం ముఖ్యమైనది మీరు ఎప్పుడు పోలేదు నేను చావులో పోయి బతికిన దాన్నే మీరు ఎందుకు సరిగా దేవుని వాక్యం వినరు అని చెప్పి గద్దించేదండి ఆమె సో ఎందుకు మీకు ఈ సాక్షి చెప్తానంటే పిల్లరా ఫస్ట్ మీకు నాకు అనుక్షణము ఆరోగ్యంలో ఉండాలి అంటే నువ్వు నేను తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దేవుని వాక్యానికి ఇలా ఈ సృష్టిలో ముఖ్యంగా ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన ప్రతి వాక్యము నీకు నాకు కంఠస్థమే ఉండాలి పిల్లరా చూడు అందుకే బైబుల్ ఏం రాబడింది సార్ మొదటి పేతురు రెండు రెండులో వాక్యాన్ని ఏదంతో పోల్చారు చూడండి చదవండి ఎవరన్నా ఫస్ట్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఏదై 
ఓకే చదవండి జద్ జద్ ఓకే మొదటి పేతు రెండు రెండు సమస్తమైన దుష్టత్వమును సమస్తమైన కపటమును వేషనారణను అసూయను సమస్త దూషణ మాటలను మాని క్రొత్త క్రొత్తగా జన్మించిన శిశువులను పోలిన వారై నిర్మలమైన వాక్యమును పాల వలన రక్షణ విషయంలో ఎదుగు నిమిత్తము పాలతో పోల్చాడు ఎట్లయితే చిన్నపిల్లవాడికి పాలు అవసరమో పాలు లేకుండా ఏమవుతాడు పిల్లాడు చనిపోతాడు పిల్లరా కదా మీకు నాకు బాగా తెలిసింది దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పేతుర్ని ప్రేరేపించి రాపిస్తాడు అదేంటంటే పాల్లాగా దేవుని వాక్యం మనకు ఆరోగ్యంలో ఉండాలంటే ఆరోగ్యమే కాదు ప్రతి ఏరియాలో ఇప్పుడు మనం ఆరోగ్యం గురించి చూసుకుంటున్నాం కాబట్టి నువ్వు నేను ఆరోగ్య సారీ దేవుని వాక్యాన్ని పిల్లోడికి పాలు ఎంత అవసరమో నీకు నాకు ఆరోగ్యంలో ఉండాలంటే ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన వాక్యాలు నీకు నాకు అంత అవసరం పిల్ల లేదంటే పిల్లోడు ఎట్లా చచ్చిపోతాడో నీకు దేవుని ఆరోగ్య విషయంలో నీకు దేవుడు ఏమేమి చెప్తున్నాడో ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన ప్రామిసెస్ మీకు గుర్తు లేవనుకో మీరు ఫస్ట్ స్టెప్లోనే ఫెయిల్ అయ్యేవారు అవుతారు చాలా చర్చెస్లో ఈరోజు నేను ఒక సాక్షి పెట్టిన ఒక సిస్టర్ దగ్గర ఆమె పిల్లోడు అనారోగ్య పన్నాడు లైక్ ఐదారు నెలల పిల్లోడు తనకి హెర్నియా వచ్చే మీ దేశం ఏం జరిగిందో ఇట్లా చర్చలోనే ఉండదు ఆ అమ్మాయి కానీ పెళ్లి చేసుకొని ఒక చర్చికి వెళ్ళింది అట్లా చర్చికి వెళ్ళింది అక్కడ ఎవరు స్వస్థత కోసమే ప్రార్థన చేయరండ అందరూ అనారోగ్యం ఉన్నారండి ఆ చర్చిలో పిల్లల ముఖ్యంగా పాస్ట్ అనారోగ్యంలో ఉన్నాడంట చాలా సంఘాలు అట్లా ఉన్నాయి మొదటి స్థానం లేదు వారి దగ్గర వాక్యానికి ముఖ్యంగా ఆరోగ్యానికి సంబంధించి నేను వాక్యానికి ప్రీచ్ చేయరు అందరూ అనారోగ్యంలో సఫర్ అవుతాను మీ తెలుసా నేను అనేక మంది దైవజనులను కలిసాను పిల్లరా ఈ ఊర్లో కూడా కలిసాను నేను ఒక వ్యక్తి నాతో అంటున్నాడు బ్రదర్ నీకు తెలుసా నెలకి నా మందులు ఖర్చు ఎంత అవుతుంది అంటున్నాడు పాస్టర్ అవుతాను ఆరు వేలు ఖర్చు అవుతుందండి ఆయనకి నెల నెల ఆ పాస్టర్ నాతో అంటున్నాడు ఏదో శుభవార్త మాదిరే నేను అనుకున్నా ఏ మంచివే బాబు నువ్వు ఇంకా మిగతా వాళ్ళకి ఏం చేస్తుంటావు నీ పరిస్థితి ఏంది ఇంకో సీనియర్ పాస్టర్ ఉన్నాడు ఈ టౌన్లో అందరి ద్వారా గౌరవించబడేవాడు నాతో ఏమన్నా తెలుసా ఆయన నాకు షుగర్ ఉంది సిస్టర్కి కూడా షుగర్ ఉందండ భార్యకి కూడా అందుకే మేము టానిక్ తింటాం ఉంటాను ఒకసారి నాతో కలిసిన మేము లేట్ అవుతా ఉంది ఆయనకి పెద్ద చాలా పెద్ద నేను చెప్పను మీ పేరులో చెప్పకూడదు అట్లా నేను వాళ్ళకి చెడు చేయకూడదు బట్ మీరు అర్థం చేసుకో అని చెప్తాను నాకు సిగ్గేసింది పిల్లరా ఏం మంచిగా బాబు నువ్వు పట్టణంలో గొప్ప విడివి మళ్ళా ఆత్మ రక్షిస్తున్నారు సేవ చేస్తున్నారు గొప్ప సేవ చేస్తాను గొప్ప మినిస్ట్రీ ఉంది చాలా మంది చర్చికి వెళ్తారు ఐ అలసి ఐ మీన్ ఏం ప్రీచ్ చేస్తాంటారు వీళ్ళు అనిపించింది ద్వారా ఈయన అనారోగ్యం ఉండడం ఏంటి తన భార్య అనారోగ్యం ఉండడం ఏంటి షుగర్ ఇంకా చర్చ ఉంటుంది చర్చ పరిస్థితి ఏంటి ఇంకో ఆయన అంటాడు ఆరు వేలు ఖర్చు చేస్తుంది నాకు నెల నెల అంటాడు గొప్ప చెప్పుకుంటాడు ఆయన ఆయన దృష్టిలో ఎట్లుందంటే దేవుడు పెట్టాడు ఇది నా డబ్బంతా ఆడికిపోతుంది నేను ఎంత భక్తి పరిన చూడండి అన్న నాకు వచ్చే కానీ బయటికి చెప్తాం ఏమన్నా అని ఏం మంచిగా నువ్వు అని కానీ ఏం చెప్తావు ఇంకా పాపం ఒక్కరు కాదు ఇద్దరు కాదు పిల్లరా దండిగా మనం దాంట్లో ఎందుకు స్వస్థత గురించి రాయబడిన వాక్యాలకి ఫస్ట్ ప్రాధాన్యత ఇవ్వకపోవడమే కానీ మీకు నాకు స్వస్థతకు సంబంధించిన సి నేను స్వస్థత గురించి చెప్తున్నాను స్వస్థత వాక్యం అన్న డబ్బు గురించి కానీ ఇవన్నీ అన్నిటి సేమ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అయితే సో ఫస్ట్ ఏం కావాలంట అటెండ్ టు మై వర్డ్ చదువు నేను ఏమంటున్నానో ఫస్ట్ ఆరోగ్యం గురించి నువ్వు అదే తెలియకుండా ఎట్లా పిల్లరా ఆరోగ్యంలో ఉంటావు నువ్వు ఆయన అనారోగ్యాలు అన్నీ తీసేసుకున్నాడు నీవి నీకు బైబుల్లో ఏం చెప్పబడుతుందో ఆరోగ్యం గురించి తెలుదు ఎంతోమంది పిల్లరా సరే నేను చెప్తున్నా ఈరోజు మీలో అనారోగ్యం ఉండొచ్చు నిరుత్సాహ పడద్దండి ఈరోజు నుంచి నేను చెప్పేది చేయండి నేను చెప్పేది కాదు దేవుడు చెప్పేది స్వస్థత వాక్యాలు మీ దగ్గర అన్ని లిస్ట్ ఉండాలి మీకు అంటే పేపర్లు రాసుకోవడం కాదు పేపర్లు రాసుకొని పర్సులో పెట్టుకుని అది కాదు ఈడ లోపల అది పని చేయదు పేపర్లు రాసుకొని పెట్టుకుంటే పేపర్లు రాసుకొని చదువు కంఠస్థం కొట్టు దాన్ని ఎంత ఒక ఏడెనిమిది సార్లు పిల్లరా దండిగా ఉన్నా కానీ ఒక ఎనిమిది తొమ్మిది సార్లు 
నేను తెప్పించే ఇంగ్లీష్లో ఉంది నేను ట్రాన్స్లేట్ చేపిస్తున్నాను తెలుగులోకే చాలా మంచిగా రాశారు ఒక దైవజన పాస్టర్ క్రీస్ రాసి నేను తెప్పించారు అది మీ పా ట్రాన్స్లేషన్ కోసం పెట్టాం మేము సౌమ్య ప్రింట్అవుట్ తెచ్చిచ్చింది నాకు సూపర్ వాక్యాలు ఐ మీన్ లైక్ సి ఆయన ఎప్పుడు అనారోగ్యపడ్డ ఎప్పుడు హాస్పిటల్కే పోలేనా ఎవరు పాస్టర్ క్రీస్ తన సాక్ష్యం మీరు ఉంటే ఎప్పుడో ఒకసారి చాలా ఏళ్ళ క్రితం ఒకసారి తీసిపోయారంట భార్య బలంతాన అది కూడా ట్యాబ్లెట్ కూడా వేసుకోలేదంట ఆయన ఉన్నారు పిల్లలు ఇప్పుడు కూడా అనారోగ్యంగా లేకుండా ఆరోగ్యంలో జీవించాలి ఓకే మీరు చూస్తే ఫస్ట్ ఏంటి అటెంట్ టు మై వర్డ్ రెండోది రెండో చూడండి తొందర ముగిసాం మీరు నా కుమారుడు నా మాట అలాగే రెండోది నా వాక్యములకు నీ చెవి ఒగ్గు నీ చెవులు నా వాక్యం దిక్కు నా వాక్యానికి సో ఇది చాలా అవసరం బైబుల్లో మీరు అనేక చోట్ల ఈ యొక్క వినడం గురించి చదువుతారు పిల్లరా బైబుల్ ఏమంటుందంటే యోహాన్ సో యాకోబు గ్రంథము ఒకటి పంతొమ్మిది చదవండి ఎవరన్నా ఒకటి పంతొమ్మిది పదిహేడో వాక్యంలో ఏం రాబడి ఏంటంటే ఒకటి పదిహేడులో దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చేటువంటి ఏంటివి మంచి పంతొమ్మిది చదువు నేను పంతొమ్మిది నా ప్రియ సహోదరులారా మీరు ఈ సంగతి ఎరుగుదురు కనుక ప్రతి మనుష్యుడు వినుటకు వేగిరపడువాడును మాట్లాడటకు నిదానించువాడును కోపించుటకు నిదానించువాడునే ఉండవలను ఏం చేయాలంటే వినుటకు చెప్పలేనా వినుటకు వేగి అంటే వినే దానిలో ఫస్ట్ ఉండాలి కదా అక్కడ రాయబడింది స్విఫ్ట్ టు హియర్ మీకు నాకు ఎప్పుడు ఉండాలి పర ఈ చర్చకు వచ్చినా ఆడు వచ్చినా ఏడో ఇంటా అంటారు ఏదో పెద్ద దేవుని వాక్యం ఏనండి సాతానికి స్థలం ఇద్దండి మీ మైండ్కి స్థలం ఇద్దండి ఇప్పుడు మీకు మీరే పుష్ చేసుకోవాలా వినకపోతానననుకో మీకు మీరే పుష్ నేను వినాలా బైబుల్ చెప్తుంది స్విఫ్ట్ టు హియర్ వినుటకు వేగిర పడాలండి వినేదానికి కానీ మనం రివర్స్లో వెళ్తాం చాలాసార్లు మాట్లాడేదానికి ఫస్ట్ ఉంటాం మనం కదా కానీ ఏం ఏదానికి ఫస్ట్ ఉండాలా వినేదానికి ఫస్ట్ ఉండాలా మాట్లాడేదానికి తర్వాత కోపడేదానికి తర్వాత కానీ మీరు చూడండి చాలా వరకు సిస్టర్ వింటాను కదా ఫస్ట్ మాట్లాడడానికి కోపడదానికి మళ్ళీ వింటాం మళ్ళీ లాస్ట్లో కోపం ఉంది కొట్లాట్లు అయిపోయి కొట్టి సోని కొట్టి అంతా అయిపోయినాక ఇప్పుడు చెప్పంటాము కదా కానీ బైబుల్ ఏం చెప్తుంది ఫస్ట్ వినాలి మనం ముఖ్యంగా నేను చెప్తున్నా పిల్లలు ఏంటి వినడము అంటే ఏంటి వినడము అంటే చెప్పండి ఎవరన్నా ఏంటి వినడము అంటే వినడము అంటే ఏ దాన్ని వినుకోకుండా నా వాక్యాన్ని వినమని అర్థం 